好，那大家大家好，我是海德。那这次我要讲是冷门宅。好，冷门宅是有两，我自己认为是有两个组成，冷门和宅，很明显。那很重要的就是宅，宅这个字到底什么？大家普通对于宅会有什么样的感想？冷门我讲的是宅，到底什么宅？宅是什么？那所谓宅泡宅是什么？大家我不论宅有很多种定义，可是。可是很常在台湾，至少在台湾最常见的、最大家对找到宅第一个想到可能会像这样子，<笑>那那又可能会像这样子，大家应该大家应该应该有意思吧？对 ，OK， 这个这个我要反省一下。没有，我我这是普大众普遍的一些做一些，或是那大那或可能会说他们选择很喜欢看动漫，大家很喜欢看动漫，那我也想看动漫啊，大家可是。大家很喜欢看，大家很，大家很喜欢看那种后宫系的动漫。男生喜欢看女生后宫，那女生喜欢看男生的后宫。那那或者是看那种爱与希望勇气，然后我的爱与希望勇气，为了火，为了为了火爆，我就要跳；为了火爆，我就要被人家捅一刀，这样这样子的漫画。那 ，but but， 我必须要是，我必须要为宅男重新申诉一下，这个宅这个宅这个字。绝对不会是只是这样子，那个绝对只是大家对于所谓“宅”这个字一小部分的见解。那这个世界上有一群有一群有一群人叫做冷，主要叫冷门宅，做自己发明字，叫冷门宅。然后，然后，然后这这群这群很不为人所知。那大家大家眼前又活生生的活体啊，你说是宅就是我。那月月的不算。然后然后那人呢？冷门宅到底是什么东西？冷门宅有很多定义，算冷门宅这个族群人真的很少。我必须要，必须要去网络上，透过我学的另外两种语言的其他论坛参参赛地球另外大另外一种找到跟我同样兴趣和族群的人。那好，不过冷门宅几个指标，第一个我很注重艺术，无论艺术是什么形式，艺术有很多形式。就算生生活中不小心踢到踢到一下这个椅子，这也算是艺术。这个这这也可以，这个叫做这个叫行动艺术。我说真的，艺术艺术家他们是一个不健康的。那我们很注重艺术，这个这件事情在带给我们快乐。第二个，我们常常会被叫文青，不过不过文青，文青这个字前面通常前面会加上两两个字，被文青或是假文青，对。我们常我们常被叫，常常会自己加上这两个字，这是我这是这一定要自己加，要不然一定要一定要被嘴炮死。然后，但我们不认这个问题。那第三就是，我们喜欢看艺术作品，任何作品，我们的哲我们的哲学，秉持三大原则 ：no love, no peace, no break。对，没有辣，没有没有爱，没有和平，没有勇气。就算有，我看其实我看我看了很我很很喜欢很多作品，哲学。我我之前修西洋哲学史，西洋哲学史做的报告是尼采。那也会出，也会出现爱，爱这样，爱都是有机会主题的字眼，或是这样子的句型。But 他们绝对不会是你所知道的爱、希望、勇气、和平，绝对不会是你知道的形式出现。比如说，以下举几个例子：音乐，好，音乐的话，这是。主流人，这是所谓主流的人，一般人听的音乐，大家应该都知道他们是吧 ？OK， 好。当然。苏格曲，然后，然后现在是什么？那，哦，这个我忘记那个。帮我讲一下。暂停。哈哈哈哈哈。要叫我吗？要放重金属吗？还是什么？重金属。那个放，确定我是大众的要。来，不是不是重金属。还能是放管弦乐吗？嗯，也不是，听了就知道，是很冷门的歌。我讲，我发，我发生在这在场任何人绝对没有听过，连像连类连类连,连他里面都猜不出来，我发，我觉得我可以保证。不会是金刚打的。<笑> OK， 然后，那现在再再讲，现在继续讲一下我们 No No Love No Peace No Break 的冷门仔。那我们。我们我们这，这是这是一个叫做《e s c a p o n i a 的动画，里面的很有名的一首插曲。那，没声音吗？有的，有的，大声。
。然后，好，大家大家可以哇，很多人知道、欸，知道知道，知道知道了啊、嗯！大家可以猜一下这是什么，这是什么语言？不是，不是，好，再再一个猜一下，外星也不是，好。不是，这不是领导语。好，根据根据根据作者编根根据作者编词的话，呃，有人很作者其实还没有还没有没有明确表达这是什么语言，但是这但是大家大家普遍表示这是所谓的造语，也就是作者为了歌为了这首歌他自己创造他自己创造语言。那也有人说这是所谓的古罗马古罗马尼亚语来编来编词编出来的，当然我是觉得这不太公信啊。那可是。这就是所有的人们在听的歌，这可以被你们在听的歌。我们会听各式各样 ，metal、metal、jazz、blue、民谣、世界、世界民谣什么什么什么的。可是我们不会听所谓的 pop 流行歌。对，那那第二个就是书，《过去下不如》这这本书，我有在太阳分享，我又把它放上来。然后，那我刚刚解释过它是什么样的书，它是所谓关注时代、时代热色推上的人，也就是也就是所谓。非主流的们，大家不会去关注的人的书，这种书特别能够打到我们的心里面，就是这个世界上所有主流所所谓的大师、神人、大师、神人，还有什么什么咖之类的，还有很多人是值得关、很值得关注的。那这是那这是所谓的普罗大众错误印象中宅男会看的书，也就是所谓呃对二次元女性的幻想书。那这是所谓的一般一般大众主要看。呃，比较好是会受欢迎的故事书，也就是所谓的“我爱你，你不爱我，我还是放手吧”这样子的书。那那第三个是所谓戏剧动漫，我把戏剧和动画漫画放在列为同一列为同一艺艺术层次的东西。那这个叫这个漫画叫做《Monster》，是作者是古泽直树，他写的绝对这里面符合我们人们在的三大原则：绝对 no love, no b r e a t h no peace。对，然后就但是。它里面很强调的一个字是“爱”，它非常强调“爱”这个字。这里面叙述叙述啊，在玻玻璃柜上倒塌之后，一个在德在德国一位少一位少年被培养成一个非常魅力少年，就可以让任任何人可以倾倒在他的魅力之下，让做任何他想做的事情。可是他因为他因为他自己妹妹没办法原谅，没办法原谅他，他为了他为了他为了他为了。表达对妹，表达对妹妹的爱，而开，而决定决定要自，而决定要自杀，让让大让大让他妹妹得到所谓的解放。那他自杀方式不是哪一个强度？自杀，他是自杀方式，决定是说开始杀光任何任何知道他名字他名字的人，让这个让这个世界上再也没有可以叫出出他名字的人，他就等于是不存在死掉。那是所谓所谓一样错误错误印象看懂。那这是说一般一所谓主流大众看的动漫，呃，戏剧 ，sorry。然后这是所谓，这是所谓我们人人们在所看到这个话叫 technolize。那，好，这是所谓压充满压抑黑暗风格。那我必须要我必须要说，这是人们在人们在绝对不悲观，我们甚至很我们甚至很努力想回来去继续享受这些艺术。那那所以，我与其说是人们在，我把我们这个族群，我说我很喜欢一个词叫做不安。叫做不暗，不是很黑暗，薄薄的黑暗，也不是<笑>薄薄的黑暗，很薄的，<笑>也不是灰，它是它它它是,是就像我们的生活有点压抑，有点灰，有点痛苦，对，有有点痛，有点有点痛苦，但是我们还是很努力要活下去，即使感觉努努力要活下去，那我们享受我们享受这份压力，那那我是上海的，我是九岁，我不认，我是标准的的少年。那就是大家对于国外国外艺术这个话题有兴趣的话，希望大家可以多来找我探讨，我们希望可以跨这个话题。谢谢。